ஸ்கூலில் ஆசைப்பட்ட வேலை கிடைக்காம போன டைமாக இருக்கும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் உங்கள் மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு டைம் இறந்து போன டைமாக இருக்கட்டும் சரி இல்லை நீங்கள் லைஃப்பில் ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காம போன டைமாக இருக்கட்டும் சரி இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் நடக்குது என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே சந்தோஷமாக கிடைக்கும் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள்லாம் வந்து இருக்காங்க இந்த இதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நடக்கிறாங்க இதாக நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைஃப் ஸ்டோரி ஷேர் பண்ணலாம் ஸ்டோரி சொல்கிறனால கதை நினைச்சிடாதீங்க இது உண்மை இல்லை நிஜம் இதுக்காக நான் ஒரு சின்ன யாரை பற்றி ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த முடிபா மசாரி என்ற ஒரு பெண் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க தான் வந்து அயன் லேடி ஆஃப் பாகிஸ்தான் கூட சொல்றாங்க இவங்க என்ன அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா கேட்கிறீங்களா ஆமாங்க உண்மையிலேயே மனசுல மட்டும் இல்லைங்க உடம்பு அளவுலேயே அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் தான் ஏன்னா இவங்க உடம்புக்குள்ள அவ்வளோ நல் நட்சு போல்ட்டு ஸ்க்ரூ தாங்க இருக்குது இவங்க உட்காரணும்னா இந்த வீல்ஸ் அதை தாங்க உட்காரணும் முடிபா மசாரி பாகிஸ்தான்ல பலோச்சஸ்தான் ஒரு சின்ன ஒரு கிராமத்து பகுதியில் பழகிறாங்க சிம்பிளாக அந்த கிராமத்தை பலோ சின்னு கூப்பிடுவாங்க இவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஓவியம் வரை இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்குங்க பெயிண்டர் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசை டெய்லி ஷீட்டு கேட்டுங்க உண்மையாலே ரொம்ப அருமையாக பெயிண்டிங்லாம் வரைவாங்க இவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகும்போது அவங்க அப்பா வந்து உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சின்ன வயசுலேருந்து இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவான ஃபேமிலிங்க இந்த அப்பா சொல்கிற பேச்சு பொண்ணு கண்டிப்பாக அப்படியே கேட்கணும் அப்படி கேட்டு நடந்ததாக தான் நல்ல பொண்ணு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த பொண்ணு அப்படின்லாம் ஒரு இது இருக்குங்க ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவான ஃபேமிலி சிம் சிமிலராக சொல்ல போகணும்னா நம்ம கல்ச்சருக்கு ரொம்ப ஒத்து போகிற ஃபேமிலிங்க இந்த அப்பா சொல்லி பேச்சு வந்து பொண்ணு தட்டாமல் கேட்டு நடந்துக்கணும் அப்பா என்ன சொல்கிறாங்களோ அது பற்றி தான் கேட்டு நடக்கணும் சிமிலராக சொல்ல போகணும்னா நம்ம கல்ச்சருக்கு ரொம்ப ஒத்து போகிற ஃபேமிலிங்க முடிப்பாக மசாலி பதினெட்டு வயசு ஆகும்போது அவங்க அப்பா வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு முடிப்பா மசாலி ஒரே ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்குறாங்க நான் இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு சந்தோஷம் தருவாங்க அவங்க அப்பாவும் ரொம்ப சந்தோஷம் தான் சொல்லியிருக்காங்க முனிப்பா மசாரி கல்யாணத்துக்கு சம்பளிச்சிட்டாங்க முனிப்பா மசாரி மாப்பிள்ள யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் எங்கே வேலை பார்க்குறாரு என்னென்ன பழக்கம் இருக்கும் எதுவும் எதுவும் கேட்கலங்க கல்யாணத்துக்கு அப்படியே சம்பளிச்சிட்டாங்க கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுங்க அந்த ரெண்டு வருஷமும் அவங்களுக்கு நிம்மதியான வாழ்க்கை தரலன்னு முனிப்பா மசாரி அவங்களே சொல்கிறாங்க ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வரக்கூடாதோ அத்தனையும் ஃபேஸ் பண்ணால் தான் சொல்கிறாங்க முனிப்பா மசாரியும் அவங்க ஹஸ்பண்டும் ஒரு நாள் காரில் போய்ட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து கார் வந்து ஓட்டிகிட்டு போயிருக்காரு கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகுது இவர் ஹஸ்பண்ட் வந்து இவர் வந்து தெரியாமல் தூங்கிடுறாரு கார் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகும் போது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணிட்டாரு இவர் டோரை தந்து இவர் மட்டும் வெளியில் குதிச்சிட்டாரு முனிபா மாசாரி டோரை தந்து வெளியில் குதிக்க முடியல அவங்க காருக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டாங்க கார் போய் பயங்கர ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுதுங்க முனிபா மாசாரி காருக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியில் வெளியே குதிச்சிட்டாரு அவருக்கு வந்து பெருசாக அடிப்பில்ல முனிபா மாசாரிக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக ஃப்ராக்சருக்குங்க கார்லேருந்து வெளியில் எடுக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிருக்குங்க ஆம்புலன்ஸ்க்கு அவங்க வந்து ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்து அதை அதை சொன்னால் பலோச்சஸ் தண்ட ஒரு சின்ன கிராமம் தாங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளியிருக்கீங்க ஆம்புலன்ஸ் வர முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்புறம் சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருக்காங்க ஒரே ஒரு ஜீப் இருந்திருக்குங்க முன்பாக மாதிரி சரியாக ஜீப்பில் தூக்கி போட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அங்கேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் கிட்டே போகிறக்கே கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு சிகிச்சை அளவுக்குள்ள எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க இவங்க இறந்துருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க முடிப்பா மாதிரி சரி இன்னொரு கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த டாக்டர்ஸ் சொன்ன ஒரு மணி நேரத்தில் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணிடுறாங்க அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு முடிப்பா மாதிரி ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் சர்ஜரிஸே நிறையா பண்ணி முடிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மாதம் ஹாஸ்பிட்டல்லே இருந்திருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிக்கவர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க முதல் நாள் வந்து டாக்டர் வந்து முடிப்பா கிட்ட சொல்கிறாங்க இனிமேல் உங்களால் வந்து பெயிண்ட் பண்ண முடியாது உங்கள் கை வந்து எல்போ வந்து ஃப்ராக்சர் ரொம்ப ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு உள்ள நாங்கள் நிறையா பிளேட்ஸு ஸ்க்ரூஸு போல்ட்லாம் வச்சு செட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பழையபடி இன்னும் நேரம் பெயிண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க முடிமா மசாரியும் சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அமைதியாக இருக்கிறாங்க அடுத்த நாள் வந்து டாக்டர் வந்து இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க முடிப்பா கிட்ட முடிப்பா இனிமேல் உங்கள் நாள் வந்து குழந்தை பத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்குறீங்களா அந்த கார் ஆக்சிடென்ட்டில் முனிபா மசாரியோட ஸ்பைனல் கார் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆக
பெயிண்ட் பண்ண முடியாது என்னால் குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது இனிமேல் என் வாழ்க்கைக்குள்ளே நடக்கவே முடியாது அதுக்கும் இதுக்கும் மேலே நான் எனக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்ச ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னை டிவோர்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி போகிறாரு இது இத்தனை விஷயம் நடந்துக்கப்போ நான் ஏன் உன்ன உயிரோடு இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க முடிவாக நான் சரியாக அம்மா வந்து ஒரு வார்த்தை தான் சொல்கிறாங்க திஸ் ஷால் டூ பாஸ் இதுவும் கடந்து போகும் இத்தனை விஷயங்கள் நான் நடந்து போகிறதப்பவும் நீ உயிரோடு இருக்கேன்னா நீ சாதிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏதோ ஒன்று இருக்குது நம்பிக்கையை மட்டும் விட்டுறாத எழுந்துச்சு வா நான் உங்களை உனக்காக நான் எப்பவுமே கூட இருப்பேன்னு அவங்க அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க முடிவாக சரி அப்புறம் அந்த ரெண்டு மாதம் கழிச்சு டிஸ்டர்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க அப்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் போய் இந்த வீல் சேர்ல உட்கார முடியாதுங்க அப்போ நான் டாக்டர் வந்து சொல்றாங்க முடிப்பா உங்க ஸ்பைனல் கார்டு வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிருக்கு முடிப்பா நான் சொல்லும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ரெண்டரை மாசம் ஆப்ரேஷன் அந்த சிகிச்சை எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போறாங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வீல் சேர்ல உட்கார முடியாதுங்க டாக்டர் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு பெட் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் பெட்டில் நேரம் மட்டும் தான் படுக்கணும் சாஞ்சு படுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷங்க பெட் ரெஸ்ட்லேயே படுத்திருக்காங்க பெட்ரூம் தாண்டி எங்கேயுமே வெளியிலும் போக முடியாது பெட்ரூமில் அப்போ முடிவாக வசதி பண்ணியிருக்காங்க பெட்ரூம் வந்து ஒரே சின்ன விண்டோ மட்டும் தான் இருக்குமா அங்கே வந்து அப்பப்போ வந்து குருவிகள் வந்து கத்துமா முடிவாக மசிலி அதை பார்த்துட்டு தான் மனசுக்குள்ள நினச்சிக்குவாங்களா நானும் என்னைக்காச்சும் ஒரு மாதிரி உங்களை மாதிரி சுதந்திரமாக வெளியில் வந்து சுத்துவேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஃபோக்ஸ் தேர்ட்டி ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டின்ற ஒரு பட்டியலில் வெளியிடுறாங்க அதை என்ன ஃபோக்ஸ் தேர்ட்டி ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டின் கேட்குறீங்களா அதாவது முப்பது வயதுக்குள்ள தான் வாழ்க்கையில் அதிக கஷ்டங்களை சந்தித்து வாழ்க்கையில் தேய்ச்சி போராடுங்க பட்டி போராடி தேய்ச்சவங்க பட்டியலில் முடிவாக மசோரி இடம் பிடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நிறைய ஃபேமஸ் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் லெவலில் ஒரு டெட் ஆக்கராகவும் வந்துட்டுருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நல்ல ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராகவும் வந்துட்டுருக்காங்க இப்போ எல்லா பிரச்சனைகளும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா முடிப்பா மசாரியும் அவங்க அவங்க தத்தெடுத்த பையன் நைல் அதாவது நைல் பேர் வச்சவங்க கூட இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாகவே வாழ்ந்துட்டு இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் முடிப்பா மசாரி கிட்டே வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு வர பிரச்சனைகளை வந்து ஒரு எழுதி வைங்க என்னென்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குது அதை எழுதி வைங்க அதை எழுதி வச்சு தினமும் அதை பார்த்து பயப்படாதீங்க முடிப்பா மசாரி அவங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபியர் ஃபோன் என்னென்னா எழுதி வைங்க அது தினமும் படித்து பண்ணுங்க இந்தந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியமானது தானா இன்னமும் நான் இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் பார்த்து பயங்கிட்டே தான் இருக்குமா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஒன்று பெரிய ஒரு ஆக்டரோட பயணம் இல்லை பெரிய அரசியல்வாத பயணம் இல்லை பெரிய கிரிக்கெட்டரோட பயணம் கிடையாது உங்களுக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் கோல் இருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு பேஷன் இருக்கும் இந்த ஃபெசிலிட்டி நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்க அதுக்காக உங்கள் ட்ரீம்ஸை லைஃப் கோல்ஸ் எல்லாம் விட்டு கொடுக்காதீங்க அவங்க பேசுகிறவங்க பேசிகிட்டே தான் இருப்பாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் கண்டிக்காமல் சாதிக்கணும்னு நினச்சி முடிவு பண்ணுறீங்க நீங்கள் சாதிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க ஸோ ரெண்டுமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது பேசுவது கேட்கணுமா இல்லை சாதிக்கணுமா நீங்களே முடிவு பண்ணிங்க ஐ திங்க் யூ ஆர் ஃபுல்லி மோட்டிவேட்டட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைஃப் யாருக்காச்சும் மோட்டிவேஷன் இருக்குன்னு நினச்சிங்க மறக்காம அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டி தன் பாய் அண்ட் சைனிங் ஆஃப் பண்ணி சேர்ஸ் ஆ